数千年前，苍茫道域三大至宝之一——天逆珠，意外流落逆尘界，被朱雀国第一强者司徒南所得。传闻，天逆珠可通远古仙域，自此，夺宝之战再无休止。珠子，你们抢得，老子就抢不得！狂妄！国第一高手，二代朱雀司，竟能让你们这些域外强者联手围攻，也算不枉此生。将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。
就为了赶三天后的仙人会。呵呵，这可是三年一度的盛会啊，影响着仙人对咱们照顾的庇护，可一定要形神兼备。哈<笑>大爹，铁柱，先吃饭吧。哎，知道了，娘，哎、你先吃。这个月的力气准备的怎么样了？那边看看。啊，什么破玩意？这还差不多。欠你们的我们都会还上。这是我儿铁柱赶考的盘缠。哎呀，别废话，是我家的命根子，使不得呀。去你！冤有头债有主，族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么，我们都给。这可是孩子的前途啊！我求你们了，我求你们了！爹娘，你们起来！儿子的前途是跪不出来的。嗯，还是铁柱明白。下个月来，你们可得准备好喽。走。是家族，怎么就容不得我这个庶出的次子？冤有头，债有主。说得好，可我的冤和我的债，该向谁去问、去讨、去要啊？铁柱，明年县里大考，你恐怕去不成了。爹娘对不住你。无非再多准备一年，我还是的。铁柱长大了。四叔，四弟，来来来，二哥，你怎么来了？走走。哎，早赶慢赶，还是来迟了一步。这些人越来越过分了。我这次赶回来是为了件要紧事。恒月派是咱们赵国的一修仙大宗，现在正在招收弟子。这次试炼，咱们王氏家族有三个名额，我好不容易才为铁柱谋来一个试炼的机会。只要铁柱入了仙人门派，看那些狗腿子们还敢不敢欺负你们！修仙当然很好，可我听说修仙遇到的凶险，也是我们这些人想象不到的。我和他娘今年再多制些木雕，还是让他好好准备明年考学吧。至于那些债务，还上十年、二十年，我也认了。爹，娘，儿子这些年一直不敢有任何懈怠，可家里仍然有这么多变故，儿子不愿你们再遭人欺压，也不愿你们再这样辛苦。我已经想好了，既然活着不易，不如拼尽全力一试。凡人的命数也不是天定的。铁柱啊，哎，二哥，二嫂，就让铁柱去试试吧。娘，四叔，铁柱定不辜负你们的期望。既然选了这条最难的路，我定当拼尽全力。嗯、想当年被赶出大宅，没想过还有回来的一天。哎，铁柱啊！待会儿那些人的冷言冷语，你可别放在心上，啊，爹，放心吧。哎呀，二哥和铁柱来了，之前的事儿您多担待。
铁柱来了。铁柱这孩子打小就聪明，没错。哎，铁柱哥，你来了。先人收弟子，讲究的是有无仙缘，还真以为掉了几天木头仙人就能沾染仙气了。哎，听说啊，是恒月派的道虚上仙看中我们卓少爷，这才给了咱们王家三个名额的。三个名额，就是你们。哎，恭迎上仙，正是他们三人。你就是王卓，果然一表人才，难怪能被道虚师叔看中。承蒙师兄夸奖，在下王林，在下王浩。你们上来吧。上仙，请允许我和父母告个别。哼。爹、娘、儿子一定会尽力一试。你们在家，好好照顾自己。即使没被选上也没关系，你踏踏实实回来，还有爹娘呢啊！放心吧，娘。小宝，铁柱哥，别怕。仙人地界，肯定神秘。无知，这叫风挂云宗阵。你当着仙门，是谁都能找到的吗？切。恒月派选拔弟子向来严苛，而你们之中只有极少的几个会被选中，成为我恒月派弟子。啊、修仙手中天资，第一项灵根测验。不合格。不合格。嗯，不合格。你就是道虚师弟提到过的王卓吧
，果然天资不错。你右边站吧。五和尚，切，给他嘚瑟！哎，上仙仙福永享，授予天齐。小子王浩，给您叩头了。嗯。哈哈哈！啊，聪明是聪明，资质。小仙，这是家父偶然在山中得到的三百年灵芝，不知道，小子特地从家里带来，献给上仙。哈哈哈！哎呀，我身边缺个炼丹的小童，看你机灵，可愿意？弟子愿意。嗯不合格，不合格，不合格。族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么我们都给，这可是孩子。还真以为要了几个木头的仙人，就能当仙气了？一向灵根作业。不，一定还没结束。刚才真人说这是第一项，对，一定还有其他措施。修仙，灵根固然重要，但若是毅力绝佳，颇具仙缘者，倒也可以成为记名弟子。你们能否进入恒月派，就交给天梯来决定了。日落之前到达天梯顶端仙乡神山处，就算合格；若日落仍未完成，则为失败。如果半途坚持不住，或者遇到危险，就大声呼喊放弃，自会有人把你们带走。
все в сердце.支持，为何拒我？时辰已过，质子心间，奈何大道无情，徒劳，徒劳罢了。身被毁，元婴在这天逆空间里困了一千年，现在终于要重获自由了。你命中注定，你要被老子夺下。出去，朱雀星早就毁灭了吧？晚辈亡灵，我一心求仙，不如前辈助我修行，我来帮前辈脱困。你资质太差，资质，资质，生来平凡，不代表注定平凡。不知天高地厚。门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒月派记名弟子。怎么，你不愿意？弟子王林一定谨遵教诲，刻苦修炼。张狂，带他回门派。是
走吧。天门当中，弟子衣着颜色，代表着在门派中的等级。白衣最高，之后依次是红衣、黄衣。师兄，师兄，那灰衣是什么等级？灰衣是记名弟子，不计入内门弟子等级。哎呦，哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，哎张师兄慢走啊。嗯。大就行，大了大了，大了大了，怎么着？还等着我给你拿扑克呀？哎，听说你是靠自杀混进来的，有点手段，小子。大了大了大了大了大了，这把我压大，反正不是大就是轻。师兄，我睡呢，我就是个睡觉的地儿。磨叽个啥呀？来，我叫张虎，你有啥不明白的，问我就行。哎，赶紧的，把明天的活儿领一下。我这我这，这我这，我看他急的。你这多重啊？哎，老规矩啊，若是谁七天干不完活。我会禀告长老，将他逐出恒月派。嗯，是师兄。哎，干完活就可以修行了吗？修行，修行，还是洗洗睡吧你。还真以为能干完呢。嗯、张虎师兄，为什么大家都不要红色任务派啊？调水很难吗？明天你就知道了。派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻得什么奇物，留在他们身上也甚是可惜。不如为我们所用，也是为了仙道。您放心，一准找到什么宝贝都孝敬您。水是水中精华，才真是露水。这露
若水笑我，就如此之好。有点脑子，这小子竟然升级了天地珠的水属性。果然不对劲儿。什么宝贝？王林，你这个憨货，为什么不还手？他的掌握一笔一笔记着，只要能成为仙人，我等得起。我可等不了，今日起我教你修行。你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，你以为我不想，还不是因为这破天女珠非要选你？老子先帮你补枪灵根。现在，天女珠上的云朵亮了几个？九个，还差一层，你便能开始修炼。这恒月派灵气稀薄，但聊胜于无。你抓紧时间收集露水，争取早日升级天女珠。司徒前辈，谢谢。气七口诀，凝气三篇。把意念集中在呼吸上。珠外一时，珠内十时。天逆空间内的时间是外面的十倍，这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。最近，刘师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，啊，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这不得好好准备吗？我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定从你们中选出一人，升为黄衣弟子。快过来，我来，我来。王林，你天资虽差，但毅力却是上佳。你可愿做我的弟子啊？啊？怎么选他呀？这论天资、论勤奋、论进门时间，可都轮不到他呀。这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼，这也是我们恒月派向来的收徒传统。
出现白，我练成了，我练成引力术了。你还好意思说，在天逆珠内练了这么久，你才勉强达到凝气一层，也就这引力术还凑合。刘师兄，说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤。我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼，你砍的柴至少三成是水。你,你还血喷人？不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼，张虎，这是你逼我的。凡人蝼蚁，以为你还有命见掌门吗？你竟然学会了引力术，都是同门，不要欺人太甚！哼，凭你也敢教训我？你走吧，尸体我会帮你处理。你也和我一起走吧。我、嗯，我留下料理后面的事，随便编个由头，反而没人起疑，对你对我都好。王林，保重。弱肉强食，下一个就是我。前辈，我怎么无法凝气了？我的修行有问题。有一种毒物名化灵草，中了此毒，灵气将无法凝聚，修为也将无法寸进。何人下的毒，你心里可有人选？这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼。听我的，你那便宜师傅，杀了一半。前辈，您见多识广。除了解药，还有没有别的解毒法子？那就只有以毒攻毒了，就怕你受不了那个苦。
只要能继续修炼，我什么都不怕。师门召集，别误了时辰。快说一声，师兄，师兄等等我，快走，快走。哇，哇！杨道，写众弟子前来赴约。嗯、啊，快看天上！快看吧！好、嗯、威、啊、风啊！别误了，你是第一次见面。道宗护山神兽，轻足无功。看体型，这是武功起码活了三百年以上的。如果多离远点，他身上的毒恐怕沾一点就能要人命。三百年以上，这武功来得正好。这这这这这哪怕咱们回月派最美的装饰品，好像都比不过带一个小石头。这就是情爱的力量吗？之力，居然修为不过年七七一子，居然第一个清醒过来，奇怪。玄道宗何时练起了这等九流媚术？实在太过下作、啊嗯。我徒儿天生单一水灵根，熟木之辈自是不识，说什么媚术，可笑之极。<笑>师弟。你看恒月派这些弟子都是五行繁乱，道虚真人看不出来，你得体谅人家。<笑>原来如此，有些话现在说，不免显得太早了。黄龙道友，众位远道而来，想必也累了，不如先入碧派休息。至于我们恒月派的弟子水平如何？不如等到三日后的比试，再做论断。王卓，你负责招待玄道宗这些弟子，若是出了差错，为师定不饶你。师父放心，弟子定会悉心招待各位玄道宗的师兄师姐。这千足功真是威风啊！师父，师父，太凶了！诸位在我恒月派的这几天，为师千足功的这等杂事，就交给我们吧。王林，这几天。就由你来负责喂养千足蜈蚣
，这凶手可不简单。我先帮你压制住你体内的毒素，让你恢复灵力，但这效果只能维持半炷香的时间。足够了，谢谢前辈。死又要寂寞好几百年，我是不会死的，我还得救前辈出去呢。现在试试，运行一下功法。第十四层，问那么多干嘛？机缘巧合罢了。王林，看来那个恒月派弟子所言不假，你小子果真躲在这里。不知大家兴师动众的来找在下，所谓何事？装什么无辜？我们护山灵兽千足武功，突然萎靡不振。王林，定是你干的好事。怪，我喂食的时候还好好的，怎么会如此蹊跷？小友且慢，师傅。此乃恒月派，交流赛尚未开始，尔等现在伤人，伤的是你们玄道宗的面子，你们可要想清楚了。嗯。王林，交流赛见。刚才
，多谢师傅解围。啊，你是我的弟子，为师怎能看你被外人相欺？你怎么还是宁气一层？你不是有……那、呃、你莫不是天天偷懒懈怠？你是宁气十四层。世道艰险，我现在教你怎么隐藏修为。是徒儿天资太过愚钝，徒儿定会抓紧时间修炼。哼、嗯，这小子看似老实，实则狡诈。柳树朗的死难保跟他没关系，可惜只有到了凝气三层才能承受得住搜魂。到那时候，不管你藏了什么宝物，都得给我吐出来。啊！比试在即，你还需尽快将修为提升至凝气三层，为师才能放心呐、啊。徒儿谨记。师傅，喝茶。嗯我们洛河门可没有这种比赛呢，那就多看一会儿。赵国人比我们好斗，结两国路途遥远。若非玄道宗有师傅炼丹所需的道远谷，又与师傅有救，才为我们开启这一次远古传送阵。不然，我们也是绝技不会来此地的。此地修士多修杀伐，不似我火焚修士，炼丹炼气，想要者各异。小妹，你从小顺风顺水。不禁坎坷，未知深浅。为兄，希望你能多走走，长些警惕之心。本次比试为车轮战，最后站在擂台的弟子。所属门派即为获胜。我宣布，恒月派对玄道宗交流赛正式开始。恒月派张狂，请赐教。中品莲花剑影，我看张狂师兄一人就可抵挡他们十人。请问阁下是？大弟子周鹏，你们为表诚意，让你们少些人受伤。这次咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁能打败我玄道宗大弟子，就算你们恒月派赢了。这玄道宗竟然以凝气十三层的大弟子去欺负人。恒月派百年来第一天才，这回赢定了。
，吕宋师兄的建议确实了得。不过，打不过，我来会会你。你这点修为不够。伤我，我砍断你的手脚，让你后悔生在这破落恒月派。不是很熟悉的样子。你不过是个宁气六层，不可能毁掉我的玄木蟒，这不可能。
就会找死。敢在恒月派杀人，你是欺负我恒月派无人吗？参见老祖，参见老祖。你叫王林，今日起，你就是内门弟子。谢老祖。这场比试，我恒月派胜。哇哇哇哇太好了，师弟本事不错。你是怎么修炼到凝气巅峰的？对啊，你是怎么修炼的？这位道友，道友几分真性情。小妹，赶紧走，这玄道宗离乡八道，恒月派。怕是要不好过。殊不远送，我们来日方长。三年一度的仙人会就此结束，参会凡人由渡口弟子送回。爹，娘，儿子没有辜负你们的期望。刚长老说要收我做白衣弟子，将来儿子，娘，你怎么了？我儿。瘦了，娘。二他娘，咱不是该铁柱带东西了吗？啊，你瞧我这记性，这个，这个，还有这些酱牛肉，你都拿着。好，娘，你们也要好好照顾自己。嗯。这是我的身世玉珠，以后如果你们遇到危险。只要捏碎它，我立刻就会赶回来。好，好，别记住了。走吧。恒月派小辈，速速离开恒月峰。恒月派小辈，速速离开恒月峰。快走！快走！快走！小男子前辈，玄道宗与恒月派素来交好，如今我师尊未归。未归？欧阳师之前日应该告诉你了才对。师尊。还有所有的恒月派元婴老祖，已全数在域外战场倒云。师尊，今日老夫来收取你的恒月峰。都给我斩定了！恒月派是千年苍天大派，不能毁在我辈手里。所有长老，随我开启护山大阵。黄龙。你把弟子们带下山，所有弟子下山，走，快！大雾山大阵。一个元婴起，以前就是我随手捏死的蝼蚁吧？坨坨，跟我来。师傅，若自行开阵，哎，请让为师收拾好东西，我们一起下山。下山？我看到师叔师祖们都去守阵了，师傅你不去吗？哎，守阵有什么用？在元婴老祖面前，他们算个屁！啊，这孤本灵茶采摘下来，两个时辰就会失效，也带不走，不如喝掉。为师平时都舍不得喝呢。好徒儿
啊，给。<笑>他有不少，师傅怎么不喝？为师的话都不听了，这可是难得的仙茶呀！快喝了它，喝了它，然后再无声无息的中毒是吗？就像一颗丹药一样。这里面是什么？化灵草，还是三尸现虫草？既然你都知道了，那就别怪我动手了。嗯，傅灵镇，今天不吃吃罚你。若是有元婴期坐镇，此阵非同小可。可惜。真怕这阵法不长。这傅灵镇的，为师那颗丹药呢？本是为了让你修行停滞，好一直拿捏你，这样你才会心甘情愿的献出宝贝。没想到你小子居然起了毒，修为也突飞猛涨。这样也好，省事儿了。我劝你不要抵抗。不然连傻子呆子都做不成。王林，王林，王林，醒醒，醒醒，王林，王林，醒醒！这是什么宝贝？说，你藏哪儿了？怎么回事？我怎么动不了了？孙大柱，解开傅林阵。三尸现出草，你什么时候给我下了毒？在我怀疑你是刘师兄背后指认识。三尸现虫草，炼制傀儡的必需品，可以短时间内控制对方的一切行为，这是个好东西。为了以防万一，我就把这三尸现虫草的茶水先给他喝了。你若不动我，自然会安然无恙。但若你动我，我就必定以其人之道。<笑><笑>
，万智其人之死。要放好好说，要放好好说，我有点难。打虎队，有勇有谋，这才是修仙该有的样子。收门徒，留下者上疗伤修炼丹药。谢老祖，我我愿意留下。我也愿意留下。我也愿意，我愿意玄道宗。你全忘恩负义之辈。人各有志，不必勉强。一代宗门，就可在一息人面。这就是修真的残酷。前辈。将我筑基，只有够强，才可以掌握自己的命运。<笑>说得好，你小子总算开窍。了。我和王卓都出身恒月派，没想到才短短四年，他居然能和玄道宗的原班弟子一起去后山修炼了。放心。只要这次抓到墨晶兽，给你做剑灵，你也有进后山修炼的机会。三师兄，这里真的能抓到吗？这地方两年前突然迸发了一些灵气，吸引了不少墨晶兽。哇，这地方难道有什么宝贝？强大的气息，晚辈玄道宗弟子长浩，不知前辈在此闭关，梦寐之处，请前辈恕罪。速速滚开！快,快走！亏了有大镖头你在，这一路才能有惊无险呢、啊。<笑>大镖头，这批货这么贵重，而且还有那暗镖在，东家怎么也得给咱抽一成吧。只要安全送到，东家什么时候亏过咱们？眼下只有四天路程就到天水城了，都警醒些。好，是。老四，你去看看。好，撤。小兄弟好胆量，在下天水城威武镖局杨森，不知你为何停在官道上，是否需要帮忙啊？在下王林，有些木雕手艺，打算去天水城谋生。迷路了，还请镖头告诉我天水城怎么走。巧了，我们正要回天水城，你跟我们一道走吧
，多谢大镖头。前辈，最后一个灵符也写进玉符中了。啊、哦，这玉符经过祭炼，现在已经是一件丹宝了。丹宝，不错，丹宝，就是拥有结丹期修士一击之力的法宝。那孙大柱可真是个蠢货，有法宝在手，却不会祭的。要不是老子见多识广，他储物袋里的这些宝贝就都被埋没了。前辈。我宁七七早就圆满，如果能在天水城顺利找到极品木属性材料，升级了天逆珠，是不是很快就能筑基了？哼，早着呢。还要修炼多久？修炼多久？你这榆木疙瘩！要是嫌这法子慢，那就听老子的，用多级大法。前辈，且不说我能不能活捉到一个筑基期高手，就算侥幸抓到，被夺基之人，必死无疑。这夺基大法，还是有些过于阴毒了。修真界弱肉强食，损人利己是天经地义。你这心态，早晚吃亏。王兄弟，你来的巧啊，刚好赶上李先生给大伙看相的日子。哎，你小子真有福气，李先生可是活神仙。哎呀，罢了。今天就给你们都看了，多谢先生。你乌云盖住天庭，仅现血光之灾。最近将有一劫，若是渡过，三个月内必有姻缘。嗨，咱们行镖的，就是在刀尖上打滚儿，有血光之灾也在所难免。嗯，奇怪，怎么你也有血光之灾呀、啊？啊啊，老刘，你也有血光之灾呀、啊？啊啊！这这这这这，其他人也都面带血光之色，情况不妙啊！啊！啊啊啊你。前辈，嗯，先生，小兄弟也有血光之灾。与小兄弟无关，是李某相面之术学艺不精，看不透，看不透。这小娃娃相面之术有点意思，老子就把以前杀人的记忆传了过去。大<笑>陆好汉来此。未免太不懂规矩了。开山长柳三，把人参交出来，否则你们一个不留。就凭你送行的三脚猫功夫，我倒要看看是谁一个不留。仙仙人法术，交出人参。得、啊，张虎，老刘，交出来吧！你我凡人如何挡得了上仙？东家知道了，也不会责怪咱们的。看见老朋友，也不出来见一面。你
你是谁？识相，把人参交出来，否则别怪我不客气。这小子不对头。抱歉，王某认错人了。哼，算你识相，还不赶紧滚！师尊，小心饶命！小心饶命！竟是凝气起十五层大圆满，跟你修为相同。正好，小林子，用它试试尊大柱储物袋中的那些法宝。遇到了熟人，为何不敢相认呢？师尊，弟子不认识此人。好，凝气其第八层，喝了他的血，定然能让我增加不少修为。我来助师尊。师尊，哼，你以为我认不出你手中的神行符吗？不。师尊，此人是我儿时好友，还请，还请放过他。想帮那人逃跑，也不掂量掂量自己。这个老家伙，怕是在张府体内种下了操控毒。之战的磨练，对你只有好处没有坏处。只有这样，你才能看清修真世界真实的样子。他死了。你刚才不认我，就是因为他吧？果然死了，王林，此地不是说话之地，待把这些人解决掉，咱们再叙旧。只有死人才不会告密，白斩的师傅是寂寞老人，他一定会追着。到时候你我都难逃一死。两位县长，我们发誓
，一定不会说出去。不说，只要有人抽你魂魄祭礼，什么事情都会一清二楚。我用化神术抹去了他们这段记忆。走吧。恒月派一别，已经过去好多年了。当年你离开恒月派之后，就再没人和我一起喝酒了。我也是。我想尽快找个地方，将这飞剑积练成我的法宝，真要拼上，胜算也大些。正好啊，我正打算去这附近的唐家城避避风头，一起吧，不然下次见面又不知道是什么时候了。唐家城，唐、嗯、家城是一个修真家族，因为新出了个元婴老祖，所以在赵国没有人敢惹。城里禁止私斗，外来的修士只要交灵石就可以进城住下。别让他是寂寞老人，也肯定不敢在唐家城撒野。是主机器，离远点儿，这是石英宗的。石英宗，石英宗，遍布整个朱雀县，大大小小的修真国。进去吧。棺材里装的是尸魁。哎呀，就是用尸体炼制成的傀儡。这是石英宗的秘术，修为越高的弟子，尸魁也就越强。县长，请县长请。不知县长这次来有何贵干？以后碰到他们，躲远点。这石英宗邪门的很。哎，这位道友，请来看一看。不行不行，三百灵石。性的法宝确实不一样。前辈，有没有什么法子能尽快把它练成我的？法子我倒是有，就怕你不肯用。为什么？这法子叫血炼之术，需用你的魂血祭炼法宝，好处是可以一下子把飞剑练成你的。缺点嘛，就是一旦飞剑受损，你会被反噬。这反噬。可比其他方法祭炼的法宝严重多，我敢用，还请前辈教我。哟，对自己还挺狠。你要是能把这股子狠劲用在别人身上，早筑基了。王林，你真的不后世世纪卖人参吗？我还在忙，你去吧。这是我的一点孝敬，还请滕老祖出手。嗯，好东西，可城内不许斗殴的规矩是我定的，我很为难呐、啊。这，见笑了，这是我孙儿，滕丽。李儿参见祖父。嗯，做得很好。这是寂寞老人，今日来求你办事。呃，这元婴级法宝，主机修士使用虽是有些……你的意思，我藤力配不上这元婴法宝？
，那就让你见识见识。请少主帮我徒儿报仇。十块下品零食，不能再多了。哼，你可别想蒙我，刚才那家店可是给三百。啊，你别不识好歹啊，一株人参而已，怎能加成？哎，你懂什么呀？那可是千年邪神，价值至少一千。哎，小兄弟，别走啊，这价钱好说呀。价值上千。我这辈子都没见过这么多零食，更别说王林那小子了。等我挑个好店家卖了，会儿得吓死他。你要干嘛？唐家城里禁止私斗。彭家城中不可遇见飞行，这点常识都没有。谁？可是你杀了白斩。还好我反应快。慢死了。原来你一路步兵围堵，是为了引我过来。哎，真蠢！现在才反应过来，你还不知道本少爷大费周章的追你。你是什么人？取你命的人啊！这小气，应该也算是担保了吧？哼，当然了，还是上品担保。不过，你可得小心这些。这血炼之法是将你的性命担保人杰，一旦飞剑受损，你也会被反噬。哎哎哎！哎，各位爷，有何贵干的？我看，哎，对，哎哎，这位爷。为什么有这么多唐家城弟子来杀我？鬼知道。去这边，是，我们去那边，是是。慢着，有古怪，好一个克制飞行的大阵。哎，城门在另一边，让我还在几十里。怎么一
个人都没有。不对劲，情况不对，必须尽快找到证物。后期，嗯，聪明人就是麻烦，还得让本少爷来找我。你在找你的朋友吧。江湖，我与你无冤无仇，为何下死狠手？本少主受人之托，忠人之事，是寂寞老人吧？抱歉，急什么？你们马上就会再见了。哼<笑>，你这小子竟然还有上品丹宝！这把小剑，本少爷要了。这你是个筑基器，说不定还能和我多对几招。可惜了，你只是个灵气器。越来越有意思了。糟了，神修复又失效了。彭家城里，结丹期都逃不出本少爷的手掌心，何况你？是拿不下那小贝，晚辈害怕少主有事。丽儿要杀的那个小贝是什么修为？惠老祖，是凝气器。丽儿又是什么修为？呃，少主已经筑基期大圆满。丽儿心境不足，如果能让她有所锻炼，一座城池，回去又何妨？
蝼蚁，此善我这通神剑侠，我可以瞑目了。还有一个能瞬移的宝贝，<笑>这宝贝也归我了。嗯、那剑是元婴级别法宝，老子只能带你瞬移躲避。前辈，你还好吗？还撑得住。金眼心镜，他竟有元婴级的护身法宝。瞬移几次，电影喝完了，必须尽快补充。小莲子，老夫元婴之力损耗严重，已经瞬移不了几次了，前辈撑住。又追来了。城南五百里外有一处迷障森林，整个森林被瘴气遮蔽，阻碍神识探查。其内游走着诸多剧毒生物，最恐怖的是遍地生长的蓝线藤。你在未到结丹期以前，不可进入。如今我有元婴级法宝傍身。这迷障森林能奈我何？<笑>更何况那个名气渣子都敢闯进去，本少爷何惧之有？今日，我必杀之！
这东西能吸食、修饰灵力，对血液中的灵力更为敏感。灵力越多，它缠得越紧，直到将修饰吞噬。若是和他硬碰硬，只有死路一条。这里还能撑几次水银？我带你跑，不跑了。人若犯我，退让三分；人再犯我，斩草除根。上所穿的信物，对您无用啊！哼，确实无用，奈何本少主想要。交出来，快交出来，快点儿！难道敌机修士的命，还在你们眼中如草芥般轻贱吗？拿来！孙儿，你是滕家城的少主人，你想要什么就拿什么。这天底下的所有宝贝，都是你的。在我草坪这里，看你能藏到哪里去！什么鬼东西？休想困住我！让你尝遍世间苦行，然后再抽你魂魄，炼化至死。前辈，放心，老子还死不了。这小子天资修养可是你的百倍千倍，从小又没吃过一点苦，要什么有什么。刚才要是没有那件法宝，那小儿准挂了。为了玄机眼心境才能取他性命，不急，刚刚开始而已。
到你了。嗯，怎么不跑啊？能往哪里跑？出去智慧的师妹，不过你怎么知道有师妹在这儿？我感应到这林子里的灵气，明显向此处聚集。可奇怪的是，我们一路寻来，这蓝仙藤的分布却越发稀疏。所以，我赌这里一定藏着一个连蓝仙藤也感到恐惧的存在。哼，此刻那小子恐怕只想着逃跑保命，放弃追你了。这可是反击的大好机会啊！想跑，那可不行！你这条贱命！不配本少爷给你陪葬！他在躲，谁的剑更快？我还能睡你，你没病？逃离今日必死！疯了！要是老子迈一步，你小命就玩完了。沙腾力的机会只有一次，若是刚才错过，一旦他灵力恢复，就再也没有机会了。这赌的太冒险了，也不完全是赌。当时他已经油尽灯枯，速度定然快不过我的
费劲。王林，我仿佛今天才认识你。刚刚的情况若是换做我，也不一定敢去赌。用它来进行夺机大法，应该可以吧？完全可以。这小子年纪轻轻就是筑基后期修为，天资定然惊人，还请前辈传我大法，为我请进杀我好友，还欲害我性命，如此恶毒，就能助我修行，也算他死得其所、啊。敢取我孙儿性命，灭我孙儿魂魄，哪怕坠到天涯海角，我藤花原也要取你性命。受命诅咒了，只要你进入他一定范围之内，他就可瞬移到你身边。前辈，有没有什么方法可以破解？你不用太过担心，只要距离不是太近，有我在，他无论如何也发现不了你。
突围大进，要抓紧时间寻觅极阴之地。按我之前教你的功法，修炼黄泉生教诀，你的前辈。前辈，我出关了。前辈放心，你传授给我的黄泉生肖诀以及寻找极阴之地的心法，我都记熟了。我这就去寻觅一处合适的地方修炼。抱歉连累了你，之前为了助我，耗费了你太多的元婴精华，不然你也不会陷入沉睡。我会解单的。你会醒的，对吧？生窍诀修炼分为九层，每修炼三层，需在体内冲破丹田、气海、五窍三绝，也就是冲窍。这冲窍的成功率与极阴之地的品质有莫大关系。冲窍成功的瞬间，会凝结出寒丹，寒丹一现，体内灵力立刻会成为阴寒之力，最终。三颗寒丹相互融合，有一定几率直接攀升至结丹期。何人擅闯？
你是谁？你若就此退去，不再扰我修炼，今日之事就此作罢。来来来来来来来来来来！我们井水不犯河水，如若不然，我定能灭了你。说的可是这阵仗？来来来来来来来来来来来来来来来来！这人身上的黄纸太过古怪，不得晚不得已，不可硬搏。你找死！元婴获得自由，可以考虑帮你进化成尸魔。让
是谎言之地。一直跟随我至死，到底想干嘛？来来来，来来来来来来，你是让我跟你走？来来来来第五层功法。外面的人是谁？你是他主人？他是老夫的尸魁。哎，老夫是世英宗始祖之一，世英宗所有入门弟子都必须要寻找到一具尸体，祭炼成尸魁，自身修为增长，尸魁也随之变强。你的尸魁叛变了？哎，是啊。
。三百年前，老夫带他来此，吃亏被阴寒之气影响，脱离控制，重伤于我。外面那师妹，就是我当年的肉身，居然也修炼出了神智。哎，老夫恳求小友帮帮我，我可以用秘法。为你打开通向世英宗的传送阵，直接送你到世英宗本部。哦，既然你可以打通传送阵，为何不自己回去？哎，我和石魁之间的距离不可超过百里，尤其我元婴之体，下场只会是元散阴消。恳、啊、请小友出去后找我师弟叶子在，前来救我。嗯阴寒之气修炼，世英宗内有一处闭关之地，那里有第一品质的阴寒之气。小友，我现在就开启阵法。嗯、啊，如何选择，小友自己考虑。那石魁一看就是弑杀之辈，若不离开此地，等了石魁见了，自己定然会有危险。好。嗯这次我看你往哪？小友，快走！老夫能否脱险，全靠你了。从何处来？二级修真国鲁国石英宗分支李三，前来参加晋级测试。右手十八洞。是。啊！看来有前辈来此了。恭迎始祖。在下王林，劳烦通报一下叶自在师姐，王某有要事相告。谁给你开启的我十一宗的阵法？参见叶始祖。感谢王林小友前来送信，吾与师弟之事我已知晓，以师弟所托，你可愿意成为我世音宗弟子？既然来了，不如借此地修炼一番。弟子愿意。嗯，既然你与吾与师弟有缘，就真的做他的弟子吧。从今往后，你就是我世音宗的二代弟子了。这阿呆，我要留下。他与吴宇师弟感情深厚，我要亲自收他为弟子。退下吧。嗯、此人得知吴宇被困，竟丝毫不见急切。这吴宇，恐怕所图非人了。晚辈慕容。
拜见师祖。你为长者，不必如此。啊，叶师祖为您安排了一间修炼室，我现在带您去。师祖好生修炼，待你突破筑基终极，用师音宗御剑中的功法，自然可以出来。上家食品的地印之地，吴宇并没有说谎，此地果然适合黄泉生窍诀修炼。师弟走得快，在此大人没有产生神识前就离开了，可笑他居然还向你求救，这简直就是自投罗网。<笑>现在既然知道了他所在的地点，你还不快去助子大人吞下乌羽？罗刹，你还没有完全吞噬我，就想命令我了？当时你和你师弟。得到我和子大人这种优秀的师魁时，不是很得意吗？只不过你们想不到，师魁上其实寄生着高级修士的神实体。你们整个师音宗都不过是高级修士用来夺舍的肉身炉鼎罢了。哼，扎呆的肉身挺好。作为你神尸体夺舍的对象，正合适。那个叫王林的小子，你打算怎么处理？嗯，不急。域外战场的清理就要开始了，我计算令牌，在这几日就要放下。<笑>这次修真联盟的使者打开域外通道后，我只需要吸三口域外灵气，就可以立刻完成最终的吞噬。来了。木属性怎么两层了？难不成这里有木属性的宝物？救我！救我！救我！救我！原来都是因为他。适应宗才成为第一之地。救我！救我！这气息竟然在元婴期之上。救我！前辈，恕在下实在无能为力。救我没想到已经过去了五百年。当初如果不是我们黄泉宗看中你们赵国，修真联盟又岂会在此修建通天塔，给尔等小辈提供进入域外战场的机会？<笑>别忘了，你现在仍是我的师魁。使者大人，石音宗叶自在拜见。叶自在，不必拘谨。你我算是老相识了，多年不见，你的师魁修为竟然都已是元婴后期。<笑>使者大人见笑。热闹怎么能少得了我合欢宗呢？玄道宗朴男子，见过两位道友。朴男子，听说恒月派毁于你手，可有此事？确有此事，恒月派始祖悉数殒命，你朴男子不过是趁人之危。哦，两位道友，莫非也是看上了恒月派的宝地？只可惜被在下抢先了一步。赵<笑>国的元婴期高手们都到了。
，见过使者大人。列位。五百年一次的域外战场通道即将开启，赵国将负责北郊五十八度方向的十万里战场清理。这期间，收集到的一切高级法宝，皆归你们各门派所有。使者大人，敢问绝明谷之战如何行事？按照修真联盟规定。赵国只许三个门派进入，因此这里免不了要有一番争斗。老规矩，尔等只许派出筑基期弟子，元婴期结丹期，不准出手。真是淡出个鸟，还不够老子牺牲一口。这巨人是域外战场中的巨魔族高手，他这才是巨魔族的真正实力。大人，修真联盟派您前来，有何特别之事？尔等给我听好，三个月后域外通道开启，若是谁在域外战场。发现一颗这样的珠子，即可上交。上交此物者，或赠应变级法宝一件。若有人胆敢将那珠子据为己有，老子必把你们整个赵国屠杀一尽。你这七彩宝莲，归老子了。等你的好消息。绝明谷之战，这里的七块资格令牌，至少碎掉四块。七日后谷口会盟，持有令牌的门派即可进入域外战场。遵命。启明道友，请留步。唐某有一事相求。师祖，始祖召集筑基期弟子去三十六洞集合，我前来为您引路。带路。终于可以打开杀戒了，这黄金贼阵提升尸魁修为。奇怪，除了慕容氏筑基后期，大部分弟子都是刚刚筑基。师傅，绝明谷之战关系重大，尔等都是石音宗符合条件的优秀弟子，需尽力为我石音宗夺得资格令牌。到了绝明谷，一切行动以慕容为首。这是本宗的令牌。领命。这里所有人的魂血都在这三枚玉简之内，唯独还缺少了一个人。这小子胆敢说不，以我元婴之力，片刻就能取他性命。哼，果然还有花招。对不住了，无语师弟。我不会去救你，也不可能让他去报信。进入绝明谷之后，按照计划行事。记住，凡是杀敌五人者，可获得魂血自由；临阵脱逃者，即便千里之外，老夫也能捏碎你的魂魄。去吧。让那些正道修士见识一下石音宗的厉害。
此人身上有老夫种下的一缕神石，但不知道得到了何方高人的帮助，老夫苦寻数日，丝毫找不到那贼子的踪迹。滕道友，那人我之前已经给你算出身处绝明谷，你为何还要找其至亲之人呢、啊？唉，算了吧，滕道友。冤有头，债有主，为何还要迁怒无辜之人？无辜，我丽儿是藤家弟子代中最为瞩目天资绝佳的小辈，如今就这样被人杀死了，谁来替我的丽儿做主？但这事要是传扬出去，只会败坏本宗和老夫的名声。启明道友，只要你肯答应助我，我藤化元手中的这化神级法宝灵龟甲，就归你了。御剑抢回来，与我体内目前的实力，应该没问题。慕容，动手吧，一定要夺取王林的肉身。各位，就到这里吧。感谢各位为绝明谷之战做出的贡献。慕容长老，长老，你要做什么？不，我的婚血。找死！